असलकुम कैसे हैं आप लोग आप लोगों को खुश आमदीद कनेक्ट विद सरावेस में और बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि फर्स्ट ईयर मैथ्स पर और इंट्रोडक्शन वीडियो पे आप लोग के बहुत अच्छे कमेंट्स आए बहुत अच्छे रिव्यूज़ आए और जो ब्लीचेस थी और मैंने एक्सेप्ट की उनको मैं इन शाला तला कोशिश करूँगा कि वो ना हों और बेटा कमेंट्स का मुझे ये कहना था कि कोई भी पर्सनल पर पर्सनल व्हाट्सएप पे या पर्सनल फेसबुक आईडी पे कमेंट ना करें और यूट्यूबर्स जो हैं उनको मेरी फेसबुक आईडी का पता है मतलब जो आउटसाइडर हैं तो फेसबुक आईडी पर मुझे कमेंट करें देन आई विल सेंड यू व्हाट्सएप नंबर एंड वी कनेक्ट विथ इच अदर तो यहाँ पे तेरह चैप्टर्स जो हैं हमारे पास हैं स्टैट्स में जिसमें फर्स्ट चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन है जो हमने अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ी है और उसी बिहाफ पे मैं आपसे डिस्कस करूँगा आई डोंट नो कि क्या डेफिनेशन बुक में है स्टैट्स की एंड आई डोंट नो कि क्या डेफिनेशन है गूगल पर बट मैंने आप आप लोगों ने सबसे पहले तो देख लिए कि जो आपको मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं ये तो आप लोगों को पता है स्टैट्स की डेफिनेशन है और क्या स्कोप है क्या लिमिटेशन है क्या वेरिएबल होते हैं डिस्क्रीट और डिसकन्टीन्यूस क्या है तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूँ अब मैं खुद भी एक बार पढ़ लेता हूँ और ताकि आप लोग को रीड आउट हो जाए कि वो चीज़ें क्या हैं वैसे तो आप लोगों ने पढ़ ली हैं और वो मैंने बहुत सोच समझ के बर्डिंग में निकाली है तो लेट्स मूव के हम देखते हैं कि उसमें क्या बातें बताई गई हैं तो मूव करते हैं वॉट इज़ स्टैट्स स्टैट्स में हम मेजर तौर पर क्या चीज़ों को डिस्कस करते हैं वो मैं अपने पी पी टी ओपन आई कोशिश करूँगा कि पी पी टी जो है वो ओपन रहे आपके साथ एंड नाउ मूव ऑन टू अवर टॉपिक डेफिनेशन ऑफ स्टैट्स क्या है हमारे पास पढ़ रहा हूँ देखिएगा स्टैटिस्टिक्स मे बी डिफाइंड एज द साइंस ऑफ द कलेक्शन प्रेजेंटेशन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स और डाटा वॉट इज मीड बाई डाटा डाटा जो चीज़ आपको गिवन और रिक्वाइड का जो सम होता है प्रोडक्ट नहीं सम वो जो हमारे पास क्या होता है डाटा होता है देखिए डाटा में मिसाल के तौर पे मेरा भी आता है ना मेरा इसका डाटा मुझे सेंड करो इसकी रियल मीनिंग होती है कि आप मेरी एज जानते हैं जी मेरी डेट ऑफ बर्थ जानते हैं मेरी हाइट जानते हैं मेरी क्वालिफिकेशन जानते हैं मैंने कहाँ से मैट्रिक किया वो जानते हैं डेट्स डाटा एनालाइज करना किसी भी चीज़ को ये क्या है देखें आपने क्वेश्चन देखा कि फिफ्टी पेशेंट्स जो हैं इस प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं और 20 परसेंट जो हैं वो इस प्रोडक्ट को परचेज़ नहीं करें तो यहाँ पर मैं मीन की बात करूँ या यहाँ पे मैं रियलिटी की बात करूँ तो आपको भी यही लगेगा कि 50 परसेंट लोग जो ये कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और 20 परसेंट गलत लेकिन एक जवाल जो इस दुनियावी है कि कहते हैं ना अलग हूँ गलत नहीं तो वहाँ पर मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूँ कि मे बी इट पॉसिबल कि जो ट्वेंटी वाले लोग हों वो भी सही हों तो हम चांसेस को पढ़ते हैं क्योंकि आप नेक्स्ट में अब आगे चैप्टर्स में आपको सर आके प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिस्कस करूँगा तो उस वक्त तो आपसे शेयर करूँगा ही मैं नेक्स्ट आपसे ये डिस्कस करना था कि कलेक्शन और प्रेजेंटेशन क्या है देखिए बेटा कलेक्शन की जो रियलिटी मीनिंग है कलेक्शन की रियलिटी किसी चीज़ का कलेक्शन कहते हैं ना कलेक्शन ऑफ डेटा नॉन एस सेट्स ठीक है तो हम सेट्स को तो अभी डिस्कस कर रहे हैं कलेक्शन मीन्स की इन्फो करेक्ट करना मैं कहता हूँ ना फोर्टी एट स्टूडेंट्स हैं और उन्होंने इतने मार्क्स अटैम्प्ट किए तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी फोर्टी एट है जो ही नहीं है कि मार्क्स फोर्टी एट हैं अब टेन मार्क्स का टेस्ट है किसी के नाइन किसी के टेन कोई अटैम्प्ट हुआ कोई अटैम्प्ट नहीं हुआ कोई एबसेंट था किसी ने जीरो गेट किया किसी ने नाइन गेट किया किसी ने एट गेट किया ये कलेक्शन आप ला रहे हो हर बंदे से उनके मार्क्स पूछ रहे हो मे बी इट पॉसिबल मैंने वो पेपर्स जो हैं डिस्ट्रीब्यूट कर दिए अब मैं चाहता हूँ कि मुझे पता चले तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं सबके मार्क्स को कॉपी अप कर रहा उसके बाद कलेक्शन के बाद जो मैंने एक दिया प्रेजेंटेशन का देखें प्रेजेंटेशन का पॉइंट जो है एक प्रेजेंट की फॉर्म में लाना मीन के मैं लिखूं सीरियल नंबर क्या है मीन के मैं बताऊं कि इसके बाद की आगे की चीज क्या है डेट्स स्टैटिस्टिक्स आप इसके बाद बार बार यही कह रहा हूं कि मैंने पीपीटी डिस्क्रिप्शन में भी डाली है और इसके साथ साथ पहली स्लाइड में आपने देख लिया कि स्टैट्स की यही डेफिनेशन है देन आई एम रीडिंग स्कोप ऑफ स्टैट्स वॉट इज स्टैट्स देखें स्टैट्स जो है वो शॉर्ट फॉर्म है स्टैटिस्टिक्स जो है रियल वर्ड है ठीक है In early stage, statistics was used by uh, was used by the state to collect information or publish affairs for administration. देखिए affairs क्या होते हैं मामलात administration के बारे में administration क्या होती है जो head है principal के बाद जो होते हैं कहते हैं ना admin ये काम करेगी मतलब 
प्रिंसिपल जब तक साइन नहीं करते एडमिन कुछ नहीं करती एडमिनिस्ट्रेशन के पास कोई मामला गया हुआ है मामला ऑन पब्लिक डिमांड पर ठीक है कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन पब्लिक ठीक है जब भी कोई चीज़ इन्वेंट होती है और तो उसके चीज़ें सिर्फ और सिर्फ इन्वेंशन करने वालों को पता होता है फर्स्ट ऑफ ऑल के इन्वेंशन सिर्फ अल्लाह ताला की जात में है हम डिस्कवर्ड करते हैं तो उसे ही पता है जिस तरीके से गोल्ड स्टीन ने प्रोटॉन डिस्कवर्ड किया ये सारी डिस्कवरी उनको पता है हमें इस टॉपिक के बारे में कुछ नहीं पता तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि स्कोप क्या है कि जो सबसे पहले किसने यूज किया था कि पब्लिक के लिए मैं यूज करूँ इसको पब्लिक अफेयर्स के लिए एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ड पर नेक्स्ट ग्रेजुअली इट यूज वॉज एक्सटेंडेड to all scientific experiments where collection presentation analysis of data were made for valid conclusion dekhiye valid kya hai agar main valid ki baat karta hu to ek pukhta ek validity kehte hain na validity iski raat is matlab ye kaam kab tak ho sakta hai ek valid baat karo ek aisi baat jiska koi result ho means ke maine kal school ki chutti ki aur mujhe khud ko bhi result nahi pata dil cha raha tha that's not a proper answer that's not a proper opinion what do you like to think अब यहाँ पे आप सोच रहे हैं ना कि आप फिर क्या करें तो डेट्स आई एम सेइंग नेक्स्ट देखिएगा ग्रेजुअली क्या होता है ग्रेजुअली की मीनिंग डेट्स आ टास्क के आप पता करें और आप लोग स्टेट्स पढ़ के आए हैं लेकिन आप यहाँ पर आए कि दोबारा एक बार रिपीट करवा दूँ मैं तो स्कोप आई थिंक कंप्लीट हो ही गया है उसके बाद क्या है द सिग्निफिकेंस ऑफ हाइपोथेसिस प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर कम ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस कैन बी एस्टिमेटेड बाय दिस टूल एस्टिमेट बेटा अंदाज़ा लगाना कहते हैं टूल है हमारे पास टूल एक तरीके से हम औजार कह सकते हैं उसके बाद बेटा एक्सपीरियंसेस अपने पुराने तजुर्बे के बेस पर ही आप ये काम करो तो आज तक आपके मैथ में हंड्रेड नहीं आए तो अभी भी नहीं आ सकते सो so, एक क्वेश्चन अब मुझे आएगा मेरे स्टूडेंट्स की तरफ से कि सर हंड्रेड भी तो कभी फर्स्ट टाइम आएंगे देखिए बेटा नाइन्टी एट से नाइन्टी नाइन नाइन्टी नाइन से हंड्रेड का सफ़र एक होता है नाइन्टी सेवन से नाइन्टी एट नाइन्टी नाइन नाइन्टी एट से नाइन्टी नाइन नाइन्टी नाइन से हंड्रेड का सफ़र होता है एक फिफ्टीज़ वाला बच्चा के डायरेक्ट हंड्रेड आना इट्स अ वेरी बिग डील फॉर स्टूडेंट देन सिग्निफिकेंस की क्या वैल्यू होती है सिग्निफिकेंस इम्पॉर्टेंस एक पॉइंट पे सेम है उसके बाद हाइपोथेसिस क्या होता है आपने केमिस्ट्री नाइन में पढ़ी इट इज़ आ ट्रायल आइडिया ठीक है ट्रायल आइडिया होता है एक और नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को जो है शेयर की गई थी लिमिटेशन द लिमिटेशन ऑफ स्टेट्स मे बी समराइज एस फॉलो देखिए बेटा समराइज में क्या है कि उस बातों को सम किया गया है वन प्लस टू थ्री अगर मैं कह रहा हूँ थर्ड पॉइंट है तो टू प्लस वन का क्या है सम है देखिएगा स्टेट्स डील विथ एग्रीगेट एंड कैन नॉट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में आपको नहीं पता किस तरह अगर मैं मीन की बात कर लूँ एवरेज की बात करूँ फाइव प्लस फाइव प्लस फाइव प्लस फाइव प्लस सिक्स डेट्स ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सिक्स डिवाइड बाई फाइव क्या है फाइव फाइव जो ट्वेंटी फाइव वन बचा पॉइंट लगा कर जीरो लिया फाइव टू जो टेन फाइव पॉइंट टू अब आपने क्या कहा कि एक सिक्स की वजह से सारों की थोड़ी थोड़ी वैल्यू बनकर वो वहाँ पर बैलेंस हो गई नेक्स्ट पॉइंट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन ऑफ स्टेट इज डेट इट डील्स ओनली विद द करेक्टरिस्टिक्स विच कैन बी नुमेरिकली सिम्प्लीफाइड सॉरी टू से नुमेरिकल नुमेरिकल आप लोग मैट्रिक में सॉल्व करके आ रहे हैं देखिए बेटा व्हाट इज नुमेरिकल नुमेरिकल कैलकुलेशन ऑफ नंबर्स नुमेरिकल कैलकुलेशन ऑफ नंबर्स है जिस तरीके से के को ग्राम में चेंज करना है किलोमीटर को पर आर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना आप उसके लिए वर्किंग करते थे थर्टी से मल्टीप्लाई और फिर डिवाइड जो भी आप कर रहे होते थे उसके बाद क्या है स्टेट्स डील विद करेक्टरिस्टिक्स विच आर रैंडम इन नेचर देखिए रैंडम की मीनिंग जो फेसबुक यूजर्स हैं उनसे मैं पूछना चाहूँगा रैंडम क्लिक नॉट रैंडम एरर आपने पढ़ा नहीं अचानक से कोई काम हो जाना मतलब आप किसी काम में थोड़ा सा बिजी हुए और वो काम आ जाए रैंडमली रैंडमली सिलेक्शन ना जब आप लोग हाइपर जोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों के साथ शेयर करूँगा दस में से एक चीज़ लेना है रैंडम ही लेते हैं ना हमें पता तो नहीं होता कि अब मैं कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन ले रहा हूँ तो इसको कहते हैं रैंडम नेक है कलेक्शन ऑफ डेटा तो ये भी आपके साथ शेयर है फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू द फर्स्ट स्टेप विथ विथ विच स्टेट्स डील इज द कलेक्शन ऑफ नोमेरिकल डेटा नंबर्स के डेटा बेटा मीन्स वन टू थ्री फोर नॉट ए बी सी डी ठीक है दिस डेटा आर नीडेड इन डिफरेंट फील्ड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी हमारी ह्यूमन एक्टिविटी के डिफरेंट फील्ड्स में ये वर्क कर रही होती है अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज स्टेटिकल डेटा मे बी क्लासीफाइड इन टू टू टाइप्स प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा ये दोनों हम डिस्कस करेंगे और हमने पी पी टीज भी शेयर की है डेटा विच आर कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज मतलब फर्स्ट टाइम हम यूज़ कर रहे हैं फर्स्ट टाइम आपने कलेक्ट किया और एक स्पेसिफिक पर्पज है मीन्स के स्कूल का एक स्पेसिफिक मकसद होता है कि वो बच्चों को डिग्री देगी सॉरी नाइन मैट्रिक करवा रही है बच्चों का एंड आर ओरिज
और नेचर ओरिजिनल होता है उसका वो कहलाता है प्राइमरी डेटा वाई दोज यूज इन इन्वेस्टिगेशन विच हैव बीन ओरिजिनली कलेक्टेड बाई सम वन एल्स मीन्स के सम वन एल्स अब आपको बहुत अच्छा समझ आ गया सेकेंडरी और प्राइमरी वन टू फाइव को हम कहते हैं ना प्राइमरी और जो किंडर कार्टन होते हैं उसको हम कहते हैं प्री प्राइमरी प्राइमरी से पहले प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल मतलब मेडिकल पढ़ने से पहले मतलब मेडिकल पढ़ने से पहले मतलब इंजीनियरिंग करने से पहले उसके बाद देखिएगा क्या हमारा जो असल है कि क्या है कि प्राइमरी के पार्ट से मिलकर ही सेकेंडरी बनता है एल्स की क्या मीनिंग होता है इसके अलावा आई एम राइट तो सेकेंडरी जो है हमेशा कम्बिनेशन पर बन रहा होता है उसके बाद है डाटा प्राइमरी टू द कलेक्टर बट सेकेंडरी टू द यूज़र बिल्कुल डाटा जो होता है प्राइमरी होता है किसके लिए कलेक्टर के लिए होता है लेकिन यूज़र के लिए वो क्या होता है सेकेंडरी होता है ये पॉइंट याद रखिएगा पॉइंट और एक पॉइंट पे मैंने मैंशन भी किया है कि रिमेंबर से ये वाला पॉइंट नेक्स्ट है बेटा आपके पास वेरिएबल अ वेरिएबल इज डेट फैक्टर हुज वैल्यू चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम टाइम टू टाइम चेंज होती है कहते हैं ना पावर की पावर का फॉर्मूला क्या है द रेट ऑफ डूइंग वर्क P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉइंट टी कहते हैं ना ये इस गोष का रेट क्या चल रहा है मतलब वक्त के लिहाज से क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं उसके बाद देखिएगा इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इंडिविजुअल मैं हूँ इंडिविजुअल आप हैं अगर मैं और आप मिलकर कोई काम कर रहे हैं तो हम ग्रुप कहलाएंगे इंडिविजुअल नहीं आपकी राय अलग है लेकिन आप मेरे पॉइंट को जस्टिफाई करते हुए उसको मान रहे हो आपका पॉइंट डिफरेंट है लेकिन मैं आपको क्यों एक्सेप्ट कर रहा हूँ क्योंकि आप मेरे ग्रुप मेंबर हैं तो ये इंडिविजुअल नहीं होगा एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल्स आर हाइट ऑफ स्टूडेंट ऑफ अ कॉलेज कॉलेज के बच्चों का हाइट है सबकी हाइट अलग आएगी ये एक फैक्ट है या सॉरी को है कि दो बच्चों की हाइट सेम आ रही है अर्निंग ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स सब अलग अलग अर्न कर रहे हैं इंडिविजुअल प्राइस ऑफ कमोडिटीज और वेट्स कमोडिटीज क्या होती हैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का लेक्चर शेयर करूँगा तो एक जबरदस्त तरीके से समझाऊंगा लेकिन याद है कि को कोई भी चीज़ जो है प्रोडक्ट है गुड्स है उसको हम कमोडिटी कहते हैं वेट ऑफ बेबीज ऑन अ पर्टिकुलर डेज हर डे बेबी का वेट चेंज हो रहा है मे बी इट पॉसिबल आई दर इट इज इंक्रीज और डिक्रीज अ वेरिएबल इज यूजली डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर एक्स एक्स से हम अपना वेरिएबल डिनोट करते हैं उसके बाद डिस्क्रीट एंड डिसकन्टीन्यूस सॉरी कंटिन्यूस वेरिएबल आपके साथ शेयर हुई हुई है वेरिएबल्स में भी आई दर डिस्क्रीट और डिसकन्टीन्यूस सॉरी कंटिन्यूस कंटिन्यूस भी हो सकता है दोबारा कह रहा हूँ कंटिन्यूस भी हो सकता है और डिस्क्रीट भी डिस्क्रीट वेरिएबल हमेशा याद रखेगा एक होल नंबर है मीन्स कि अगर मैं ये कहता हूँ होल नंबर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमेशा होलना हम ये तो नहीं कह सकते ढाई बंदे खड़े हुए थे साढ़े पाँच लोग घूम रहे थे नहीं टू पॉइंट फाइव फाइव पॉइंट फाइव इस तरह होगा दे इज़ अ डेफिनेट गैप बिटवीन टू वैल्यूज एक डेफिनाइट गैप है एक यकीनी गैप है नॉट फाइव पॉइंट सिक्स और फाइव पॉइंट फाइव फाइव फोर फोर थ्री नाइन फाइव इस तरह का गैप है एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिप्ट वेरिएबल देखिएगा नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन अ फैमिली ओके उसके बाद कंटिन्यूस वेरिएबल हमेशा याद रखिएगा कि कभी पॉइंट पे ख़त्म ही नहीं होता 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 और ये इसी तरह चलता 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 रहता है उसके बाद अगर मैं ये कहता हूँ हाइट ऑफ अ पर्सन वेट ऑफ अ बेबी चेंज पॉइंट पे द टेम्परेचर ऑफ अट अ प्लेस एट्सेट्रा और अब जो हमारा टॉपिक है लास्ट वो है प्रेजेंटेशन ऑफ अ डाटा प्रेजेंटेशन किसी भी डाटा के आप प्रेजेंटेशन कैसे देते हो टू पुट द कलेक्टेड डाटा इन सच अवे डेट वन कैन गेट मोर इन्फॉर्मेशन इन लेस टाइम कहते हैं ना अब आपके पास दो तरीके हैं मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ मैं ऐसी कौन सिर्फ ये बताऊँगा कि फातमा की मीन्स मेरी स्टूडेंट है क्लास सेवन की फातमा के मैथ्स में क्या है इशाल के मैथ्स में क्या है हमजा के मैथ्स में क्या है मैं ये नहीं बता सकता उनके साइंस में क्या उनकी क्लास ये बता सकती हैं कि फातमा के हर सब्जेक्ट में क्या मार्क्स आएँ तो दो बातें हो गई ना अब आपको अभी क्या पता चला फातिमा की सारी डिटेल्स का पता चला मैं जो आपको बता रहा था फातिमा इशल और हमजा का उनके सिर्फ मैथ्स के मार्क्स बता रहा था तो ये दो पॉइंट हो गए कंटिन्यू चलेंगे ठीक है और ये क्या है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है दीज आर द टू मैथड विच मे बी यूज फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ या तो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है हमारे पास या ग्राफिकल और डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन और एक क्वेश्चन था इंस्टोग्राम वाला भी सॉरी टू से बताना बोल रहा बार बार कह रहा हूँ बेटा बार बार कह रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे करें आज मैंने किसी को रिप्लाई नहीं किया व्हाट्सएप पे मुझे खुद भी पता सिर्फ मैंने जिनसे बात की है खुद बात की स्टूडेंट्स को कुछ नहीं बोला तो प्लीज़ कोशिश करें और नेक्स्ट में हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को स्टार्ट करेंगे और फिर डाटा आ रहा क्या होता है और सारी चीज़ों को डिस्कस करके कोशिश करूँगा कि हम अपने चैप्टर की एक्सरसाइजेस पर आ जाएँ और लिंक में जो दूसरों चैनल्स को दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में वो आप लाजमी फॉलोअप कीजिएगा और बाकी अपना ख्याल रखिएगा फिर मिल